me parece, papá. Debiste haberme pedido mi opinión antes de poner a Juanjo como presidente de la empresa. O mi opinión no cuenta. Bueno, tienes razón, hijo. Tal vez fue una descortesía por mi parte. Decidimos lo que era mejor para la bodega. Y... No, pero no nos tomaron en cuenta. hablar con mi padre. Siento que has menospreciado mi trabajo. Yo siempre he estado al pie del cañón. Mi currículum es intachable. Merezco mucho más la oportunidad de reemplazar a mi mamá como presidente de la empresa que Juanjo. Yo no te he menospreciado. Juanjo se ofreció para dirigir la bodega cuando tu madre tenía los cables cruzados por el proyecto del Viña Montiel. Juanjo tomó la iniciativa y nos salvó de que ese proyecto nos llevara a la ruina, Luis. ¿Y qué hiciste tú? Cruzarte de brazos. ¿No te acuerdas? Ok, perdón. Pero Luis solamente estaba haciendo lo que le decía su mamá, la Eso directora es una de esta estúpida. Ana. Él sabía cómo iba a acabar todo esto y no hizo nada. Pero escúchame, hijo, está muy bien que quieras dirigir la bodega. Está bien que te postules. Pero quiero que me presentes un proyecto viable como hizo Juan. De lo contrario, te quedarás haciendo lo que estás haciendo hasta ahora. Esto es un negocio. Eso que te digo, mi amor, aquí todo el mundo está en tu contra. Yo estoy segura que Natalia no debe tener idea de lo que está pasando en esta bodega. Ella no estaría de acuerdo. Y así como así llega Juanjo de presidente, queriendo hacer lo que se le pegue la gana. Lo peor es que todo el mundo lo apoya. Cierra esas cortinas por piedad. Más Juan... Cierra las cortinas, te estoy diciendo. Más Juanjo y Aurora me están haciendo un lado. Es injusto. ¿Quieres seguir adelante con lo del proyecto ese de Smolding Wine? Mamá, escúchame muy bien. Es un fracaso. No te puedes quedar ahí en la cama como si nada estuviera pasando. ¿Cuánto viene siendo hora de que tú propongas un proyecto nuevo? Sí, eso me dijo mi papá. Pero es que solo no puedo, por eso te necesito, mamá. Para que nos enfrentemos a ellos. No puedo, Luis. No tengo fuerzas. Ya va siendo hora de que abras tus alas y vueles solo. Déjame descansar. Por favor. ¿Todo bien? Perdón, eh, es que estaba pensando en, mi, en mis cosas. Eh. ¿Qué decíais? Que todos sabemos perfectamente cuál es la situación financiera de la bodega. Así que yo, como socia de este proyecto, propongo poner el dinero que falta. No, 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 jamás. No puedes tocar tus ahorros. En ese caso, nosotros podemos pedir un préstamo. Es que realmente no son mis ahorros, porque pues eso los comparto con Roberto. Estoy hablando de un dinero que me debe la bodega Castañeda. Mija. Hola. ¿Trajiste mi lista? No, ma, es que vengo a hablar con mi papá. Ah, te voy a traer un cafecito para que platiquen a gusto. Ok. Ah, vengo a hablar sobre mi liquidación. No, mi hija, ahorita no es buen momento para venir a pedir dinero. Pero si no estoy pidiendo nada malo, estoy pidiendo lo que me corresponde por un despido injustificado. Sí. ¿Qué? O sea, solamente es lo que dice la ley, no estoy pidiendo más. No entiendo cuál es el problema. A ver, por lo visto, todos tienen aquí muy claros sus derechos y las cuestiones de la ley, pero les valen más de los derechos de los demás, ¿verdad? ¿De qué hablas? Te di más que se anda ahogando por tu culpa. Necesito una máquina muy cara para respirar y quién sabe cuántas harta de medicinas. La bodega está haciendo cargo de todos sus gastos. No tenemos ni idea cuándo se va a poner bien, ni siquiera si se vaya a mejorar algún día. Así es que a mí no me vengas a presionar por dinero porque por tu descuido y por andar pendiente de tus babosadas, por poco se muere mi amigo, el hombre que me ayudó a levantar esa bodega.
¿Cómo es posible que así como así Juanjo termine el trato que yo tenía con Natalia? Ya te lo expliqué. Juanjo ahora dirige la bodega y tuvo que tomar decisiones importantes. Ya está, no hay más. Ah, ¿sí? ¿Y a mí qué? A mí que me parto un rayo, ¿no? A mí me dejaron bailando. Tengo muchos clientes a los cuales ya le he vendido el viño mundial a través de la página web de la distribuidora. ¿Y ahora qué hago? A ver, ¿qué hago? Pone mi carota. Lo siento, lo, lo siento muchísimo, de verdad. Te prometo que te vamos a devolver todo el dinero. Como te dijo Juanjo, nosotros correremos con los gastos de la gestión. Por supuesto que correrán con los gastos. Por supuesto que lo harán. Y te digo una cosa, Paco. A Crisanto no le causará nada de gracia cuando se entere que es Juanjo, el que ahora dirige la bodega. Lo que menos me importa es lo que piense Crisanto. Porque él no tiene ni voz ni voto en las bodegas Montiel, ¿entiendes? Pero qué chulo te está quedando ese letrero, mija. ¿Y por qué tanta laraca con ese partido que es muy importante, ok? Claro que sí. Esta es la final estatal de la Liga de Secundarias. Ay, compadre, ahí apoyas al Rafa por mí, ¿no? Claro, hombre. Quisiera estar ahí echándoles ánimo, pero estoy... Ok, ya están listas las señoritas. Híjole, qué bárbaro. Parecen viejas. A ver, padre, seamos suerte. Ay, no la necesitas, mijo. Echarle... Que Dios los bendiga, que todo les salga muy bien. Amén, padre. Que sí, me mi beso. Ya, compadre. Yo te compadre. ¿eh? Venga. Ya no te veo. Cualquier cosa me avisa. Que meten muchos goles. Adiós. Ay, Dígame, Dolores, ¿usted recuerda si su hermano frecuentaba a algún amigo? No. No, la verdad es que nunca hablaba de nadie en especial, ¿eh? Pero, pues, de todos modos, yo no conocía a ninguno de sus amigos. ¿Sabes si Wilmer, no sé, tenía alguna agenda telefónica, computadora, tablet? ¿Sabe qué? Sí tenía una tableta que hasta se la llegó a prestar a mis hijos. Por ahí deben... Ah, mire, esa caja es de Wilmer. concierne, la idea de los Moño Guay me parece muy atractiva, muy interesante. Pero, pero, es una apuesta bastante arriesgada. Puede ser o un éxito total o un fracaso estrepitoso. Así es. Y hasta ahorita nadie tiene la fórmula del éxito, pero dice el proverbio que la fortuna le sonríe a los audaces. En eso te doy la razón, Aurora. El que no arriesga, no gana. Así es. Igualmente, yo les voy a decir lo que sí realmente me tiene preocupado. Me preocupa lo que opine tu padre acerca de... La alianza entre ustedes dos. Tengo una reunión con él al final de la tarde. Pablo, por favor, no le comentes nada, ¿sí? Al menos no por ahora. Con el tiempo vamos a encontrar la forma de, de decirse. Sí. Aquí tienes la copia. Gracias, Serena. No, aún no regreso del zoológico. Ah, bueno, me desocupé antes de lo que pensaba. Así que quédate ahí, que te paso a buscar y te ayudo con el niño, ¿sí? No, yo creo que mejor nos vamos en la casa, porque al final sí tiene visto. razón y está nublado. Aurora, nos vemos, ¿eh? Un beso. Bye. Yo también me voy. Luego los llamo. ¿Todo bien? Sí. Te espero, te acompaño en tu auto. Me, tú también me dices cualquier ¿Sí? cosa. Sí, bye. No te preocupes, Juanjo. Dale. ¿Llora? ¿Qué les pasó? Tu hijito. Mi 
se le rompen las patas en una falta y no hizo nada el menso. Todo su equipo peleándose por él, defendiéndolo. Y él en medio de la pelea ahí parado como un imbécil. Se pusieron como locos. Les dije que no había motivos para pelear. ¡Que los mando a perder la cabeza! A ver, Leo, por favor, no manches. Mi padrino tiene razón. Qué decepción. Quedaste muy mal frente al equipo, güey. Como wey. un cobarde. ¿Eh? Como un cobarde. ¿Sabes la decepción que es para mí? Yo siempre te he dicho que los hombres no nos quedamos con los brazos cruzados. La única humillación que yo sufrí hoy fue verte dándote madrazos con la otra bola de idiotas. Empezando por este. Así que por mí, los dos se pueden ir a la chica. Mucho cuidado, ¿qué? 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 ¿Me vas Mucho a pegar? Cuidado. ¿Te ya. crees muy hombre o qué? Ya, Leonardo, pégame. Vete a tu cuarto. ¡A tu cuarto! ¿Y ¿Tú? vamos a hablar, muchachito? ¿Eh? ¿Qué santo? De refrescarte, ándale. ¿Que no viste cómo me reportó? Ya. Sí, ya, pero no viste. Ya. Mi amor, yo creo que te pasaste con tu papá. Quien se pasó fue él. Y esta sí que no se la voy a perdonar, que se metiera en la pelea como si fuera un chamaco. Pero es que, mi amor, él no lo hizo por malo, lo hizo por defenderte, ¿entiendes? Pero yo no se lo pedí. Y tú viste que nadie me agredió, tú lo viste. Ahora seguro me sacan del equipo y también sacan a Rafael y todo por culpa de papá. Estoy harto, completamente harto de eso de ser muy hombre. Que la masculinidad y la valentía se midan por la violencia. No, yo no soy así. Yo nunca voy a ser ese macho que él quiere que yo sea. ¡Nunca! Ahora mismo estamos en un muy buen momento. Las ventas del Recio se han recuperado un poco. Y el Emilio se sigue vendiendo bien. La proyección para los próximos meses es que crezca la demanda. Bueno, pues esa es una muy buena noticia. Imprimiste los informes. Of course, darling. Of course. Siempre listo. Mm. Aquí está. El primero es el del recio. Disculpadme por haceros esperar, pero es que tengo un lío en la bodega. Tranquilo, que ya te vas a alegrar cuando tengas la nueva noticia. ¿Se la digo? Uh -huh. Conseguí una entrevista con Desiderio González, el primer productor mexicano de vinos en Napa. <risa> ¿Y cómo lo hiciste? Pues yo lo intenté y me mandó a paseo. Bueno, ¿te acuerdas que lo invitamos a la inauguración? Y nada, es un tipo súper huraño, súper cerrado. Pues lo sería contigo porque a Paloma le digo que sí rapidísimo. Es que Paloma tiene, tiene un encanto que nosotros no tenemos, Paco, ni en un día de fiesta. Eso está claro. Eres realmente encantadora, que lo sepas. Bueno, ya tenemos la fecha para la cita. Uh -huh. El único problema es que me va a recibir en Fresno, que es un poco lejos de aquí, y habría que pasar una noche fuera de Napa. ¿Y qué con eso? ¿Tú tienes algún problema? No, yo no. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. El asunto es que tú puedas con tantos problemas que tienes en la bodega. Bueno, yo podría ir en tu lugar en caso que no quieras, Paco. Me alegro profundamente que estés muy contento con esto. Bueno, ¿tenemos la cuenta? Hombre, ¿cómo crees? Hay que celebrar que nos está yendo bien, ¿no? ¡Crisanto! Híjole, qué... Bueno, espérame. No, está bien, está bien, está bien. No, 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 espérate, espérate. Mejor vete a poner agua en el baño porque con esto te puedes manchar. Sí, tienes razón. Bien, dale. Bueno, pide la cuenta y tú pagas, no te ¿eh? te preocupes, yo invito, hombre. Faltaba más. de ser humano. El dolor de amar.